lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat lagi menyesatkan sebenarnya mereka itu tidak ada ilmu ataupun kurang ilmu agamanya tapi tidak mengaku kebodohan mereka ha, ya. ha, ini yang berlaku kata Nabi ini ha, ya. ha, cetik ilmu agamanya mereka bercakap seperti gaya sebaik-baik manusia ha, ya. tetapi iman mereka sangat lemah tuan-tuan dan perempuan iman ni ada lima peringkat ya. yang pertama namanya iman taklid namanya ya yang kedua namanya iman ilmu yang ketiga namanya iman ayan yang keempat namanya iman haq yang kelima namanya iman haqiqah kali lagi yang pertama namanya iman taklid t a q l i d taklid ha, kalau nak jawinya taqaf lam ya dal taklid ya eh? iman ngeko-ngeko Iman pak turut Iman yang tak ada dalil Orang percaya, dia percaya Tapi dia tanya apa dalilnya Dia tak tahu nak jawab Kamu percaya Allah tu ada tak? Percaya Apa dalil Allah tu ada? Adalah Aku tak nak adalah Aku nak dalil nakli Paling korangnya dalil akli ha, Mak kata ada, adalah Apa kata ada, adalah Apa kata ada, adalah Dalilnya orang ha, Iman macam itu banyak ulama mengatakan tidak sah kerana tidak berdasarkan ilmu. Ha, ya? Itu iman taklid. Ada juga yang mengatakan sah kalau imannya itu bertepatan dengan kebenaran dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menggugurkan imannya, boleh dipakai kata setengah ulama pula, ya? ha, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, tapi ha, kedudukannya bahayalah. Sangat bahaya kerana terlalu mudah dia melakukan syirik kerana tak ada ilmu. Ha, kadang-kadang boleh syirik dengan panadol pun dia boleh syirik. Mujur ada panadol. Kalau tak ada mampu, aku kata ha, syirik. Ha? Ha, kadang-kadang dia syirik itu bukan sebabnya. Dia mempertikai ke hukum Allah. Kalau kita laksanakan hukum hudud, maka kurah hara dalam negara kita. Kerana negara kita ni berbagai-bagai bangsa. Ha, syirik. Ha, Pertama tak ada ilmu mempertikaikan hukum hakam Allah ha, jadi ikutinya atau menyamakan hukum hakam Allah tu dengan hukum yang dicipta oleh manusia ha, itu syirik tu eh? dia tak sedar tu kerana tak ada ilmu ha, jadi kalau kita iman iman kita ni macam ni malang benar lah kita eh? ha, bahayanya dalam keadaan seperti itu yang kedua iman ilmu Iman yang sudah cukup ilmunya Dia sudah reti dalil Dah belajar sifat 20 Dah belajar Tauhid uluhiyah Tauhid rububiyah Tauhid al-asma Tauhid as-sifat Dah belajar belaka Dah tahu dalilnya pula tu Kalau ditanya apa dalil Allah tu ada ha, Tiap-tiap suatu tu mesti ada penciptanya Apa saja dalam dunia ni ada penciptanya Begitulah juga alam ni Mesti ada penciptanya Siapa penciptanya? Itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala Dia dah boleh bagi dalil tu ha, Dia boleh bagi dalil Al-Quran betul Allahul ladhi khalaqas samawat wal ard Wa ma bainahumah Dia dah kabur dalil tu ya? Allah lah Dia lah yang menjadikan Langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya Itu iman ilmu Iman itu dah sah Ha, kalau mati membawa iman macam ni layaklah masuk ke dalam syurga ha, paling komannya tuan-tuan dan perempuan kita nak ada iman macam ini ha, boleh mengeluarkan dalil ha, dan boleh ha, berbahas tentang ada atau tiadanya Allah Ta'ala jadi iman macam ni tapi iman macam ni pun bahaya juga kerana orang yang memiliki iman ilmu ni imannya hanya ada di otak tak terasa di hati eh, Apa dalilnya Siapa tak tahu semayang itu wajib Angkat tangan Tapi ada dah orang tak semayang Dia tahu tapi tak juga semayang Ada ke tak ada orang apa itu ha? Eh tak ada jawab tak ada orang ni Ada ke tak ada orang yang apa itu Ada ha, Jadi kerana apa Imannya hanya di otak Tak sampai di hati Tak ada rasa takut Tahu tapi tak ada rasa ha, ya, Di otak tapi tak sampai di hati ha, Itu iman itu namanya iman Ilmu 
Kadang-kadang ilmunya tinggi. Ha, sampai dapat doktorat, PhD sini, PhD sana. Tapi semayangnya seorang-seorang juga di rumah. Sedangkan dia tahu dah apa hukum semayang seorang-seorang di rumah. Kata Nabi, orang yang saja-saja semayang seorang-seorang di rumah tu, semayangnya sesat kata Nabi. Dia bukan tak baca tu, dia ngajur hadis tu. Eh, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum kata nabi sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seperti mana seorang, beberapa orang yang tidak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing maka kamu telah meninggalkan sunnah kamu Barang siapa meninggalkan sunnah kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Nabi mengatakan sesat kan? Dia tahu, dia ngajur, dia faham. Tapi, macam itu juga. Tak pernah datang berjemaah ke masjid atau ke surau. Ha, jadi, iman apa ini? Iman di otak. Tak sampai di, ha? di hati. Ha, ya. Iman macam ini sah. Boleh masuk syurga. Tapi, dia tetap tewas dengan godaan syaitan dan hawa nafsu. Ha, sebab itu ada orang banyak ilmu tapi tak semayang. Ada orang banyak ilmu tapi isterinya pun tak tutup aurat. Eh? Ada orang banyak ilmu tapi tak mau berjuang di jalan Allah. Ada orang ilmunya banyak tapi kedekut. Bakhil. Tangkai jerit. Lagi? Tak hidung masih. Lagi? Ya Allah tak lagi. Genggam ayam. Tak terik. Lagi? Cikir. Tahu ke cikir? No, tak tahu hidak lah mana buatnya. Ha, orang kamu gajah kata cikir nak sebut betul-betul tau cikir nak buat cikar tak betul cikir tak betul nak cikir apa betul ha. eh ha, itu kedekut lah tu dia bukan tak tahu dia boleh baca hadisnya al-ba'ilu ba'idum min Allah ba'idum min al-nas ba'idum min al-jannah wa qaribum min al-nar dia baca hadis tu orang ba'il itu jauh daripada Allah jauh daripada manusia jauh daripada syurga dan dekat dengan neraka ha, itu orang bakhir dia boleh hajar tu ha, kalau saya salah baca dia betul ke kan, bacaan tu ha, bari-bari tak betul pun boleh dibari kan, tapi dia pula yang bakhir juga ha, kan? Ber- bermakna orang yang iman ilmu ni layak masuk syurga tapi tak dapat melepaskan dirinya daripada masuk neraka terlebih dahulu Ha, jadi kena masuk neraka dulu kerana dia dia apa? terpedaya dengan godaan iblis dan syaitan masuk neraka dulu sudah habis dosanya baru dia keluar dari neraka dan masuk ke dalam syurga ya yeah. tak ngapel lah ustaz ya yeah, ke ada orang kata tu tak ngapel lah ustaz masuk neraka dulu lah lah ni masuk juga syurga siapa nak orang betul angkat tangan Ha? Kejap je katanya Lah-lah ha. ha. ni masuk juga syurga katanya ha. Dia ingat neraka tu macam dewan kot je Ada aircon Betul ke? Ha? Duduk selesa dalam neraka tu je Selesa ke orang duduk dalam neraka? Boleh duduk ke? Boleh berdiri ke? Ha? Mengelejat ya? ha. Letak kaki kanan Terlompat Lepas tu letak pula kaki kiri, terlompat lagi. Letak balik kaki kanan, terlompat lagi. Kaki kiri, terlompat lagi. Itulah apa yang terlompat, lompat, terlompat, lompat, terlompat, lompat. Macam kita tengok dalam TV tu lah. Terlompat, lompat, terlompat, lompat, terlompat, lompat. Ha. Damage tu, jangan tak, jangan tak sudah. Berlatih masuk neraka lah tu. Ha. Tu kerja damage, terlompat, lompat. Dalam dunia ni seronok. Ha, ya? That's the way I like it. Ha, 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 ha. Katanya, seronok pun tu. Ha, esok di, di akhirat tu Udah masuk dalam raka Jerit pekik tau Rabbana Wahai Tuhan kami Abasarna Kami udah lihat Tukuknya neraka apinya Ya Allah katanya Abasarna Wasami'na Kami udah dengar jerit pekik orang dalam raka tu Aduh 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 eh? Ayuyo 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 Ayang, ayang, ayang Jerit pekik dalam raka tu Kami dah dengar tu Farji'na Apa kata farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia eh, Farji'na Nak buat apa? Nak mal solehan 
nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun sesungguhnya kami sekarang sudah yakin berbenar. Boleh ke balik ke dunia? Udah mati ada hidup balik. Ha, kecuali dengan kehendak Allah lah. Pasti pada adatnya sudah mati itu dah tu. Ha, tak akan ada peluang lagi dia nak ha, bertawat. Ha, jadi itulah dia orang yang iman ilmu tu layak masuk syurga tetapi masuk neraka dulu. Sudah habis dosanya dalam neraka baru dia keluar dari neraka dan layak lah lepas itu masuk ke dalam syurga. Ha, itu iman ilmu. Siapa yang tak iman ini yang kat tangan? Oh, siapa tak nak juga? Layak masuk syurga tak nak? Ha, ya? Kita tak nak bukan pasal layak masuk syurga tu. Kita tak nak masuk neraka dulu. Ini yang kita empat pulih ni. Hujan pun datang. Jauh pun datang. Ha, ya? Bukan senang macam Tuan Haji ni. Dari Pemiang datang kemarin ni. Hujan pula tu. Ha. Kenapa? Kenapa? mudah-mudahan jangan masuk dalam neraka. Ya. Bukan senang ya nak lepas dari neraka ni. Hmm. Jadi susah pun buat juga. Ha, itu yang kedua iman ilmu. Iman yang ha, melayakkan dia masuk syurga tapi tidak lepas daripada neraka dulu. Ha, banyak dak orang iman ini? Banyak ke sikit? Banyak. Siapa tak tahu semayang tu wajib? Ramai ada orang tak semayang? Mana ramai dalam dunia ni? Yang semayang ke yang nengok wayang? Ha? At this moment, sekarang ni. Mana yang lebih ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Ha, nengok wayang. Mana yang ramai sekarang ni dalam dunia ni? Tengok dunia ni. Tengok global. Jangan tengok di dalam masjid ni. Kau pasal masjid ni. Ha. Mana yang ramai? Orang yang berjihad di jalan Allah ke orang yang jahat? Mana yang ramai? Ha, orang yang jahat. Mana ramai? Orang yang pakai purdah ke? Tahu purdah? Dengan orang yang terdedah. Mana ramai? Ha, terdedah lagi ramai. Ya. Tanya lagi. Mana lebih ramai? Orang yang warang ke? Orang yang wakrang? Tahu ke wakrang? Lawan warang tu wakrang tu. Ha. Ha, itulah dia. Ya. Iman ilmu. Ha, dia macam tu. Walaupun dia tahu bahayanya tapi buat juga. Ha, kerana dia tak terasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terasa ghairah hendakkan syurga Allah Taala. Sebut bila dari tak ada rasa apa-apa pun. Ha, sebut neraka gelak ketawa ka 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 kata. Ha, itu orang Arab itu tak terasa. Ha, kita nak Arab itu kan entahlah mana saya tahu. Saya tahu lah saya tuan-tuan tahu lah diri tuan-tuan perempuan tu ya. Yang ketiga iman ayan nama ain ya alif nun. Ha, iman ayan ni baru terasa di hati. Iman yang terasa di hati. Tak berani nak buat maksiat. Tak berani meninggalkan yang wajib. Ha, dia maksiat tu takut benar. Kerana dia takutkan neraka. Bila sebut neraka, takut benar. Menggeligit. Ha, ya? Mengeltua dia takutkan neraka. Dan bila sebut syurga, gairah dia hendakkan syurga. Ha, ya? ha, macam sahabat-sahabat di zaman Rasul tu. Macam itulah. Imannya terasa di hati. Ha, ada seorang pemuda tengah berperang. Perang-perang-perang dia pun letih. Bila letih dia pun nyandor di, di apa? Di sebatang pokok kurma. Nyandor di sebatang pokok kurma tu. Dia pun capai buah kurma tu. Makan sebiji. Rupa-rupa sebelah dia tu Rasulullah. Ha, dia pun bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kalau aku mati dalam peperangan ini. Apa aku dapat? Katanya. Dia tanya Rasulullah. Ha, Rasulullah jawab, kamu kalau mati dalam perangai ini, kamu syahid. Dan kamu syahid, kamu akan masuk syurga tanpa isap. Tak ada kira terus masuk syurga katanya. Ha, nengar itu dia pun tak jadi rehat. Terus perang balik. Ha, perang, 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 mati. Bila mati, dia tengok jenazah dia, mayatnya tu. Tamar yang nak dimakan tu masih ada dalam mulut. Tak sempat nak ngonyak. Tak sempat nak nelan. Kenapa? Gairah benar nak. Nak kan? Syurga Allah Ta'ala. Ha, itu dia orang yang terasa di hati. Itu sebab Allah berusman dalam Quran. Al-lazina iza zukir Allah wajilat qulubuhum. Dia bermula dalam pangkai ayat tu. Innamal mu'minun. Eh? Innamal mu'minun al-lazina iza zukir Allah wajilat qulubuhum 
Orang-orang yang beriman itu ialah apabila disebutkan nama Allah bergemetar jiwanya. Wa jilat hulubu. Wa idha tuliat alaihim ayatu zadathum imana. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah lagi iman mereka. Ha, iman ini namanya iman ayat. Orang iman ayat, dia tak masuk neraka. Dia masuk syurga, tak masuk neraka. Tapi lambat sikit masuk nerakanya. Kerana apa? Dia memiliki harta-harta yang perlu dihisap oleh Allah SWT. Ha, dia memiliki harta yang halal. Bila halal, kena hisap. Kalau haram, kena seksa. Ha, kalau harta itu hasil dari rasuah, umpamanya, kena hisap ke kena seksa? Ya Allah, tak kerti dah, man. Kena hisap ke kena seksa? Kena seksa lah. Kerana hasilnya daripada sumber yang haram. Tapi kalau dari sumber yang halal, akan dihisap oleh Allah. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kata nak kita nabi, ya. Yang halal dari harta kamu akan dihisap Sebab hisap tu dah lambat masuk syurganya Cek satu, 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 cek eh? ha, yeah. Motosika ada berapa, motokar ada berapa, rumah ada berapa, duit simpanan ada berapa, saham ada berapa Cek satu, satu, everything will be accounted for Nothing is going to be left out ha, yeah. Itu orang iman, ayat Lambat sikit masuk syurga Tapi tak ngapalah Kalau saya lambat pun lambat lah Janji jangan masuk Neraka eh? Itu saya lah tuan-tuan saya tak tahu ha, Kalau nak cepat masuk syurganya eh? Nak masuk syurga bergairi hisap Kena iman yang seterusnya Iaitu namanya iman haq 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 H-A-Q Haq eh? Ha, iman hak iaitu iman para-para sahabat ha, Mereka ini satu saat pun tak pernah lupakan Allah Ta'ala Sentiasa ingat Al-lazina yazkurun Allah qiyaman wa quhudan wa ala junubim Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ar Rabbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina azaban nar Kata Allah dalam Quran Ya yeah. Ha, iaitu mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah Sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan Dan sentiasa memikirkan kejadian langit dan bumi Seraya berkata Maha suci Tuhan Tiada kamu jadikan alam ini dengan sia-sia Dan maha suci engkau Jauhilah kami daripada azab neraka Ha, ingat ya Allah setiap masa ingatkan Allah setiap saat ingatkan Allah satu saat pun tak pernah lupakan Allah macam para-para sahabat ha? Ha, para-para sahabat macam Sayyidina Umar umpamanya tak pernah lupakan Allah setelah dia meluk Islam Abu Bakar Siddiq pun macam itu ya, sahabat-sahabat tu kebanyakan orang betul lah orang yang iman hak ni tadi mereka masuk syurga tanpa hisab ada tujuh gulungan manusia yang masuk syurga tanpa hisap. Eh, kita ni masuk tak? Entahlah tujuh gulungan. Yang pertama rasul-rasul. Ada yang kata? Ada rasul? Tak ada, tak ada, tak ada. Ha, ulama rasul ada? Ha, tu ada apa? Kedai. Nama kedai bukan nama orang. Yang kedua, nabi-nabi ada? Tak ada juga. Ha, ulang Rasul pun tak ada Ulang Nabi ada Tak ada juga Yang ketiga tentu tak ada ni Sahabat-sahabat besar Yang dijamin syurga tu Seperti Abu Bakar, Osman, Omar, Ali ha, Abu Talha ha, Abu Huzaifah dan sebagainya ha, Mereka tu masuk syurga Tanpa hisap Tak ada cek Oh je sahabat-sahabat besar Yang ketiga Orang-orang yang mati syahid ha, Itu sebab dia suruh kita berjuang Tuan-tuan dan perempuan Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tak berperang tapi boleh tak dapat pahala syahid? Boleh ke tak? Ha. Bila? Macam mana nak dapat? Dengan menuntut ilmu. Ha, kita sekarang ni kalau matilah sebelum sempat kita balik, mati di sini umpamanya. Mana kau kan tengah ngajo-ngajo ni pom meletup bom bawah bangku tu. Kena semua orang mati belakang. Tinggal saya seorang ni dah. 
Ha, yang mati dah apa? Syahid lelaki lah ha, ya. ha, Pasal apa? Ada hadis Nabi Man khuraja min baitihi fi talabil ilmi Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji Barang siapa keluar dari rumahnya Dengan tujuan untuk menuntut ilmu Maka dia sentiasa di jalan Allah Sehinggalah dia pulang ke rumahnya masing-masing Ha, jadi kita sekarang ni belum balik lagi Kalau mati dalam perjalanan umpamanya Syahid lah tu Syahid akhirat namanya ha, Jadi ini ada cam kita ni Sebab tu nak berjuang ya. Orang yang berjuang jalan Allah Allah janjikan lepas daripada siksa Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Tu'minu nabillahi wa rasulihi Wa tujahidu nafi sabilillah Bi amwalikum wa amfusikum Ya Mahukah kamu aku tunjukkan satu jalan Satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu Daripada azab yang pedih Tidak ke tak nak Kalau tidak Kamu beriman dengan Allah Beriman dengan Rasulnya Lepas itu Berjuang di jalan Allah Dengan harta-harta kamu Dan diri-diri kamu Zalikum khairul lakum In kuntum ta'lamu Itulah yang lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahuinya Jadi orang mati cahaya ini dia tak masuk syurga. Eh, tak masuk neraka. Ha, terus masuk syurga tanpa hisap. Ha. Ha, itu yang ketiga. Yang keempat, wali-wali. Ha, ini pun ada. Ha, ada, tuan-tuan jadi wali. Ha, tapi wali yang tuan-tuan jadi itu tak pakai pun. Itu wali nikah. Yang tak wali apa? Wali Allah. Seperti Umar Al-Khattab wali tu. Ha, itu yang dah sudah tinggi. Lepas kat ya. Ha, Ali bin Abi Talib Sahabat itu semua wali-wali Allah Lepas itu ha, Selain daripada itu Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ha, Ada seorang Ibrahim Wali juga tahu ha, Ibrahim apa? Ibrahim Ista Eh bukan Ibrahim apa? Ibrahim bin Adham Namanya Itu wali Allah ya? ha, Begitu juga ha, Apa namanya Syekh Junaidil Baghdadi ha, Itu wali-wali lah tu. Ha, mereka ini akan masuk syurga tanpa hisap. Imam-imam mujtahid tu wali pula ke tu. Ha, imam Hanafi, Imam Ham, Hambali, Imam apa lagi Syafi'i dan Imam satu lagi apa? Ha, imam Hanafi, Imam Maliki, ha? Ha, keempat-empat Imam Mazhab tu itu semua wali pula ke tu. Ha, itu yang keempat. Yang kelima, tujuh golongan ya. Yang kelima Orang yang sangat sabar ha, Itu Allah janji kepada orang yang sangat sabar Innama yuwafat sabirun Ajrahum bi ghairi hisab ya? Sesungguhnya Orang yang sangat sabar itu Mereka diberi pahala yang tak dapat dikira berapa banyaknya ha, Itu yang ke, yang ke berapa ni? Yang kelima ke yang kena? Ya, yang kelima, betul yang kelima? Yang kenam pun yang kelima, rasanya yang kenam. Yang kenam kan? Yang ke, yang? Okey. Yang pertama Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar. Ha, yang keempat orang mati syahid, yang kelima wali-wali. Ha, ini? Yang kenam lah orang yang sangat sabar. Dan akhir sekali yang ketujuh, ini siapa pun tak ada. Saya pun bukan, tuan-tuan bukan, perempuan bukan. Orang yang sangat miskin Tetapi sangat redha dengan kemiskinannya Orang yang sangat miskin Tetapi redha dengan kemiskinannya Ada yang miskin pun angkat tangan ha? Dia tak tahu apa nak makan lepas ini ha? Kita tak tahu bukan pasal apa Pasal banyak menang pilihan Mi ada, birun ada, sotong ada, ayam ada ha? Ini tak tahu apa nak makan ha? Balik apa tak ada rumah Ha, itu orang yang sangat miskin Tapi redha dengan kemiskinan Ini orang yang masuk syurga tanpa Haizah ha, Orang yang ini, ini imannya Namanya iman hak, iman yang sebenar-benar Iman ha, ya. ha, Dan Iman yang kelima Yang ini kita tak ada lagi lah. Yang ini pun tak ada, ini yang akan saya sebutnya lagi Tak ada, iaitu iman Rasul-Rasul Ada ke tengah-tengah Ada Rasul lah apa nak sebut tak payah cerita lah ya ha, itu lima, itu iman apa namanya haqiqah h-a-q-i-q-a-h haqiqah haqaf ya qaf ta marbutah, tahu ta marbutah ta yang, yang bulat 
Hati man haqiqah nama sebut tu dia haqiqah. Jangan aqiqah. Aqiqah lain aqiqah apa? Nyembelih lembu itu aqiqah, ini haqiqah. Ha itu lima jenis iman. Ha the question is in which group do we belong? You and I iman kita tu yang mana? Ha? Yang satu je oh aku bahaya benar kalau iman nombor satu. Ha? Iman taklid oh, Jangan lagi kita ni iman taklid ha? Kalau boleh biarlah sampai iman yang ketiga tu ha, ya? Iman ayat ha, Lambat pun masuk syurga Tak kenapa lah lambat pun Jangan masuk Neraka Biar terasa di hati ha, Paling komannya tuan-tuan dan perempuan Bila dengar dari masjid di tempat tuan-tuan Atau dari surau di tempat tuan-tuan tu Ada laungan Laungan apa? Laungan azan Berhentikan segala pekerjaan Dan pergi menyahut seruan itu ha, ya? ha, Bila dengar dari masjid tu Allahu Akbar Allahu Akbar ha, Berhenti ha, ya? Pergi kepada tempat yang di Ha, di laungkan azan tu semayang di situ tunaikan kewajipan kita di situ itu paling koman paling kudi kalau itu pun tak lalu ha tu saya sebutlah payah nak cerita le eh? ha itu pun tak lalu okey itu bab iman yang tadi hmm, belum lagi baca anunya penerangannya orang yang masih muda dan bodoh cara berfikirnya cetek ilmu agamanya mereka bercakap seperti gaya sebaik-baik manusia tapi cakap masya-Allah ya ha, menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik tahu ke apa benda bombastik ha ya Allah ni tak tahu tak putih ke ni bombastik ke apa ha perkataan yang ha yang hebat-hebat lah dia tak nak gunakan fire dia nak conflagration ha baru ya ha ni dia tak nak gunakan perkataan yang common-common yang, yang biasa-biasa ni Ha, dia tak, tak nak mengatakan mustahak dia kata sayu dia katanya. Ha. Ha, dia kata dia tak tahu dia kata ketidakpastian kita, kita penganggai dengar ni ha, dengan perkataan fenomena lah delima lah kita ingat buah delima rupanya dia lain maknanya delima macam-macam ya? ha, itu saya tak hati pun saya ngajar ni ikut cara kampung sebab saya orang kampung sebab tu tuan-tuan mana juga saya pergi saya ngajar seleng mana seleng mana Selain kampung gajah Because I come from kampung gajah ha, That's why wherever I go I mesti mempertahankan ke kampung gajahan saya ha, ya. Ini dah Baru dua hari duduk Kuala Lumpur dah hilang Pelat perak ni Udah pelat Kuala Lumpur je ha, Duduk mana sekarang? Ke Lumpur Kata Allah ketiknya saya nengoknya ha. ha. Ada ke kami tu? Jangan harus ya. ha, Itu dia Ha, jadi banyak perkataan yang seperti gaya sebaik-baik manusia ha, menggunakan perkataan manipulasi lah, mengenal pasti lah lagi apa? ketidakadilan macam-macam ya, perkataan yang hebat-hebat disambung-sambungnya perkataan-perkataan itu supaya dengar hebat bunyinya ha, yang sebenarnya itu perkataan itu orang yang, yang apa itu, itu orang munafik tau, ciri-ciri munafik ha, ya? Ha, bila kita dengar mereka bercakap kita kagum, kita lihat mereka pun kagum kita tengok apa dia bila dia bercakap pun, oh, kagum kita dengarnya ha, jangan kita jadi orang itu ya? tetapi iman mereka sangat lemah, imannya rupanya setakat iman, taklid aja ha, lemah benar imannya, yang paling bawah iman taklid lah, iman ngekor-ngekor iman pak turut iman ngikut-ngikut ha, pasal tak ada belajar Orang ngaji bab iman dia tak nak dengar. Lari dengar bab iman tu. Ustaz tu tak ada lain ngaji iman, 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 iman. Orang nak membangun, orang nak sampai nak buat transformasi, mau buat lu tukar sikit ini iman, 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 iman. Ha ya. Eh? Sudah ya. Eh? Bila mati didapati imannya tak diterima oleh Allah Taala. Ya, eh? sebab bila mati yang pertama ditanya Tuhan siapa? Apa benarnya? Apa yang pertama ditanya Tuhan? Aqidah Soalan pertama apa dalam kubur tu? Bab Aqilah Apa tanya? Ha, Karam jawab Dengar tu Allahu Akbar Allahu Akbar 